Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder bei Vollgas und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum stehen wir jetzt wieder hier in der Bar? Das liegt an dem Umstand, dass es hier noch etwas gibt, das ich noch nicht aufgenommen habe und das ich euch noch zeigen wollte. Und zwar hat mir der Benny gesagt, man könnte hier, wenn man Emmett lang genug nervt, das Messerspiel spielen. Das wusste ich nicht, das ist mir neu und ja, ich weiß auch gar nicht, wie das abläuft. Deswegen nerven wir ihn jetzt einfach mal. Ich glaube, etwa 20 Mal muss man ihn anquatschen, das könnte ein bisschen dauern. So, Quatsch an den Bub mit dem Mund natürlich. Ich zeig dir mal, wie das geht. Okay, das dürften wir jetzt ein paar Mal sehen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Aber ich bin doch jung und willig. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Lass uns doch, du sprechende Unterwolle eines nordamerikanischen Christlibären. Kannst du vergessen. Der hat ja üble Geheimratsecken, mal, fällt mir gerade auf. Kannst du vergessen. Du, du musst doch auch irgendwann mal lernen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Es ist aber echt besser für deine Finger, wenn du es uns machen lässt. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Denk doch an die vielen Thrombozyten, die du hier vergeudest. Ich zeig dir mal, wie das geht. Aber nur, wenn du dann die Klappe... Haha, tatsächlich. Ich wusste wirklich nicht, dass das geht. Okay. Er benutzt den alten Hin- und Zurück-Trick. Und das war's, oder? No. War, da, da muss ich jetzt selbst... Hä? Autsch. Das wird böse enden. <lacht> Ups, scheiße. Ähm, da muss ich irgendwie meine Maus ein bisschen umstellen, damit das gut funktioniert. Äh, ich denke ja, dass da muss man auch das Tempo ein bisschen berücksichtigen. Äh, war das nicht so? War das nicht die richtige Reihenfolge hier vor und zurück? Und verdammt. Ja, wenn er verdammt sagt, dann glaube ich, dann habe ich was falsch gemacht, ne? Da muss ich nochmal von vorne, oder wie? Muss ich hier drüben anfangen? Ich habe eben nicht aufgepasst. <lacht> okay, Moment, das machen wir eh gleich nochmal. Ich will nur mal kurz Bens Finger kaputt machen. Du bist pathetisch. Ja, ja. Ja, nee, okay, das, das machen wir jetzt nochmal neu. Das machen wir nochmal neu. Ähm, hier, Let's Play 03, genau. <lacht> Ach, du Kacke. Ja, ich guck mir es jetzt noch mal richtig an. Wir labern ihn noch mal zu. Das kriege ich bestimmt besser hin. Kannst du vergessen. Ach komm, du musst noch ein bisschen leiden. Wir müssen dich zulabern, bis dir das Blut langsam an den Ohrläppchen herunterträufelt. Kannst du vergessen. Vergessen ist nicht meine Stärke. Ich wurde als halber Elefant geboren. Das hat mein Allgemeinmediziner bestätigt. Der Rüssel hängt ja schon unten raus. Deswegen trage ich auch lieber Boxershorts. Da kann man besser mit Luft holen. Ja, nee, alles klar. Und Wasser sprühen. Ja, ja, nee. Okay. Ja. Okay. Gut. So, okay. Wie macht's Ben? Ben macht's uns jetzt einmal vor. Okay, vor und zurück. Ups, das fängt ja schon gut an. Ähm, so. Ah, fuck. <lacht> Verdammt. Ey, das ist ja echt schwierig hier. Da bringt's mir auch nichts an, meiner Mauseinstellung rumzumachen. Verdammt. Verdammt, sagt er. Also, so. 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 Und dann wieder in die andere Richtung zurück. So. Äh, und so. Was ist das Ganze jetzt nochmal, oder wie? Na, hä? Ich hab doch eben aufgepasst, dachte ich. Ich dachte, ich hätte aufgepasst, aber habe ich wohl irgendwie nicht. Da geht's hin, meine Theorie mit dem paridermalen Gedächtnis. Und jetzt wieder... Verdammt. Warum sagt er verdammt? Muss man das in einer bestimmten Zeit packen, oder wie? Da weiß ich gar nicht, ob ich das mit meiner Maus so im Moment hinkriege. So, also nochmal von vorne. Ah! Verdammt. Verdammte Kacke. Benny, hast du das schon mal geschafft? <lacht> ah! <lacht> ah! Nee, das fühlt sich mit der Maus auch wirklich verdammt wonky an. Also. Oh. Oh. Und er sagt die ganze Zeit einfach nur verdammt. Verdammte Scheiße jetzt, Ben. Mach das doch mal richtig. Verdammt. Okay, nochmal von vorne. N ja. Ah, das war doch fast gut. Das war doch fast gut. Aber ich muss sagen, der Tisch ist dafür sehr stabil und nimmt auch keine Farbflecken an, ne? Also super Tisch. Das hier war jetzt ein schönes Easter Egg, ne? Ich will mal gucken, ob ich es pack. Ah, verdammt. 
Also da hat der Ben schon recht, verdammt, das ist nicht gerade einfach hier. Ah, ben, was mache ich denn falsch? Müsste ich es vielleicht doch langsamer probieren? Ich habe keine Ahnung. Aber zum Glück habe ich Hello Kitty Pflaster hier. Verdammt. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ah, zum Glück ist es nicht meine Wichsgriffel hier. <lacht> Auch wenn ich die gleichen Handschuhe habe und die Finger ähnlich lang zu sein scheinen. <lacht> ah, immer der Bass im Hintergrund, ne? Vielleicht würde es besser gehen, wenn ich ein bisschen Schlagzeug für den Rhythmus hätte. Ah. Shit. Shit, ich muss mich hier gerade echt konzentrieren und trotzdem verkacke ich's. Na komm, das, das will ich jetzt nochmal machen. Ja, die Folge wird länger. Was soll's? Ah, verdammte Scheiße. Das ist nicht einfach hier. So. Ich zeig dir mal wieder. Ja, äh, nee, nicht Musik laut leise. Ich wollte eigentlich die Textgeschwindigkeit. Äh, genau. Dann, dann können wir hier schneller ich durch. Ich wie das geht. Ähm, ich dachte mal, ich. Ich dachte, wir könnten das ja, vielleicht schneller abwürgen. Ja, okay, dann ich auf die Art und Weise der alten Schule. Du so, aber nur, wenn du die Klappe du hältst, ich weiß. Wie das geht. Oh, du doch noch nicht. Jetzt aber, ne? Ja. Okay, Ben, mach's uns also nochmal vor. Hm. Pack, 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 pack. Ah, und dann noch ein Pock am Ende. Oh, shit. Das hat ja schon gut angefangen, ja. Woher kennt diese Dumpfbirne überhaupt den Ausdruck pathetisch? Jämmerlich. Verdammt. Warum verdammt? Das ist doch gut. Also bis dahin fand ich es fast gut. Ah. Man hätte natürlich vielleicht erstmal mit dem Zahnstocher üben sollen oder so, ne? Ich meine, wer weiß, was der Ben in seinen jungen Jahren alles getrieben hat. Und mit wem oder was? Komm, das bisschen Blut, das kann so ein starker Typ wie du doch ab. Verdammt. Mir gefällt das nicht, dass er so oft verdammt sagt. Verdammt. Heißt das dann, ich hab's falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist, das ist aber auch wirklich verdammt schwer, hey. Also, wirklich da dann dabei zu bleiben und sich nicht selbst zu... Scheiße, ich habe hier vergessen, einmal drauf zu, äh, äh, zu, zu stechen. Verdammt. Ah. 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 Komm, Ben, du packst es. Nochmal hier. Verdammt. Ja. ja. Das ist blöd. Manchmal geht so ein Klick, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen unter. Und das will man ja jetzt nicht unbedingt. Aha. Äh. Äh. Autsch. Verdammt. Dos Tequilas, dann geht's bestimmt besser. Ring sie her, Nasenring, Mann. Ach, jetzt schrei nicht so, Ben. Ach, verdammte Kacke. Ah, ich gib's auf. Vielleicht versuche ich das irgendwann nochmal und wenn es klappt, dann äh, schneide ich euch das irgendwo mal hinten dran, ne? Ah, okay. Also dann, wir sehen uns gleich wieder im richtigen Video. Macht's gut, bis dann. Huch, wir sind ja schon wieder hier. Ja, warum denn? Ja, euer Ozzelpi hat gerafft, wie das geht. Er kann sich wirklich Zeit lassen. Er muss also nicht hetzen und dann funktioniert das auch. Also jetzt noch ein letztes Mal, hoffentlich ein letztes Mal, wenn ich es nicht verkacke, weil ich habe es eben im Off schon mal hingekriegt. Und weil ich ein ganz cleverer Let's Player bin, habe ich nicht auf Aufnahme gedrückt. <lacht> So, du sture Lümmel, du tierischer Bock. Jetzt lass uns mal wieder rangehen hier. Also nicht an deine Wäsche, sondern ans Messer und so, ne? Okay, auf ein neues. Ja, das waren meine Fingerknochen. Die habe ich kurz ein bisschen gelockert. Das wirkt bestimmt wahre Wunder. Na? Den Ablauf habe ich jetzt halbwegs im Kopf. Ich meine, ich habe es ja jetzt auch oft genug schon probiert. Also, immer mit Maß und Ziel. Ganz vorsichtig, nicht in die Finger klicken. Hätte ich das gewusst, dass man sich doch wirklich Zeit lassen kann? Wusste ich aber nicht. Cool. Na also! Oh, schade. Und das war's jetzt schon? Naja, okay. Dann sehen wir uns gleich im Hauptspiel wieder. Hallo, liebe Leute. Ihr hört Bens dröhnendes Motorrad. Das heißt, wir sind also hier wieder auf der Straße unterwegs. Also genau dort, wo die letzte Speicherung war. Tja, und wir müssen jetzt noch ein paar auf die Schnauze geben, ne? Wir brauchen ja noch ein paar Waffen und müssen dann irgendwie in die Höhle dieser Cave-Fische kommen, weil die da diese Rampe haben, die wir brauchen, um über die Schlucht zu springen. Jo, und dann wünsche ich uns einfach mal viel Glück, ne? Genau, auf die Old Mine Road. Äh, jetzt dürfen wir uns wieder mit denen balgen. So, und ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, welche Waffe die beste war, um eine bestimmte Waffe zu kontern. Deswegen werde ich da jetzt bestimmt ein paar Versuche brauchen. Aber wir haben ja Zeit. 
Ich bin zuversichtlich. So, okay, da vorne kommt schon wieder was. Ist das wieder ein Walcher? Ja, sieht nach Walcher aus, oder? Ja, okay, die hatten wir ja schon. Ich glaube, die haben wir ja auch schon mal besiegt. Ne? Ja, tut mir leid, die hält nicht viel aus. Da bin ich kein Gentleman. Aber die hat uns jetzt auch nicht weitergebracht. Die hatte keine bestimmte Waffe dabei. Ähm, ja, da ist noch dieser Rottweiler mit dem Balken und so weiter. Welcher Rottweiler ist das? Weil der sieht so breit aus, das kann nur so einer sein. Jawohl. Von dem hat man das, glaube ich, schon. Ne? Hatte der nicht auch das hier? Ja, der hat auch diesen Knüppel. Der, der, der Sterben ist so ein hartes Wort. Woher weißt du, dass ich Charlie heiße? Ich heiße Ben. Das werde ich dir später auf die linke Arschbacke tätowieren. Und vor allem, wer tätowiert sich ein Anker auf die kahle Blatt? Ich habe verloren, das gibt's doch nicht. Das sehe ich nicht ein, Ben. Das ist nie passiert. Davon erzählen wir keinem. Und wenn, waren es tausend Rottwiele auf einmal. Nicht einer. Bah. Ich habe das früher mal so gut gekonnt. Ich habe zeitweise einfach nur einen Spielstand geladen, wo es hier ums Kloppen ging und habe das stundenlang gespielt. Tja, leider habe ich davon wohl nichts behalten. So, das ist wieder... Ach, der haut doch wieder ab, ne? Den können wir doch gar nicht lang genug knüppeln, oder? Ja, ja, genau. Und den müssen wir nämlich irgendwie kriegen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie... Hm, ja, wahrscheinlich mit einer speziellen Waffe, ne? Irgendwas, was mächtig Damage raushaut. Ja, äh... Bei dem kommen wir jetzt hier, glaube ich, noch nicht weiter mit dem, was wir haben, ne? Ich meine, hier, äh, Kick. Ja, genau, der spritzt einfach sein Öl raus und dann fliegen wir, ne? Äh, okay, ist das... Ist das normal? Habe ich gerade einen Bug getriggert, weil mir kommt das nicht normal vor. So, aber einfach Escape drücken, dann geht's weiter. Okay. Das war seltsam. Das hatte ich jetzt so nicht in Erinnerung bei dem Spiel. So, wieder ein Rottweiler. Ja, ich glaube... Hatte der was Interessantes? Ich weiß nicht. Warum in Ordnung? Ach, der will mich wieder abdrängen. Ja, <lacht> das hast du davon. Einfach schnell genug klicken. Vielleicht ist das die Lösung all meiner Probleme. Einfach immer schneller klicken. Ich habe bloß nicht überall eine Maus dabei. Du schon wieder. Ach komm, keine Gnadenfrist. Ich dränge dich ab. Ich dränge dich nach drüben. Ja, da hat mich jetzt auch ein paar Mal getroffen. Ja, jetzt bist du sauer. Schön, schön. Wenigstens einer von uns, oder wie? <lacht> Ne, ich bin nicht sauer. Ich bin höchstens frustriert, dass ich das nicht mehr so auf die Reihe krieg. Ähm, ist das... Äh, sollte jetzt nicht die Alte mit der Kettensäge auch bald mal wiederkommen? Na, da hier ist doch Wies Abra bei Pokémon. Tut mir leid, ich muss weiter. Ja, jetzt ist er weg. Ich weiß gar nicht mehr, ob man den auch irgendwie erwischen musste oder ob da einfach... Äh, ja, ob da nicht für uns zu kriegen ist. Ich weiß nicht, also... Ich meine, Booster, ja, ich glaube schon, dass wir den brauchen, für, um über die Schlucht zu kommen, ne? Ah, auf dich habe ich gewartet. Hoffentlich packen wir sie. Äh, einfach abdrängen. Na, ich will deine Kettensäge nicht noch mehr. Äh. Was, die hat mir die Waffe abgezogen, oder was? Äh. Äh, scheiße, die hat uns auch gleich, weil äh, er kann irgendwie nicht so schnell äh, austeilen. Ne? Äh. Shit, shit. Äh. Komm, Ben, die musst du da packen. Äh. Ich meine, wir haben hier schon ein paar eingeschenkt und wir sind immer noch nicht K.O., ne? Aber äh, da muss ich immer wieder auf Abstand fahren, ne? Äh. Shit. Shit. Also wegen da haben wir jetzt den Morgenstern verloren, oder was? Die hat uns den einfach mit der Kettensäge da weggeholt. Shit. Shit. Da brauche ich wohl wirklich die richtige Waffe, um gut gegen die anzukommen. Ja toll, jetzt sind wir fast wieder da, wo wir angefangen haben. <lacht> Ach, du verdammte Scheiße. Ach, du verdammte Scheiße. Könnten wir nicht eine Bierflasche zerbrechen und das als Waffe benutzen? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. So, jetzt kommt hoffentlich wieder der mit dem Morgenstern. Nein, leider nicht. Ja, war ja klar. Komm, den drängen wir einfach ab. Das müssen wir doch schnell haben, ne? Der hält ja nicht so viel aus. Jawoll. Gut, immerhin, ich bin wieder drauf gekommen. Man kann sie auch gegen die Wand drücken. Das bringt uns ein paar Vorteile. Jetzt kommt nicht der mit dem Balken. Okay, gut, wir brauchen deine Waffe nochmal, Mr. Ankerschädel. Gehen da auch ein paar Schiffe vor Anker? Die sollten dir mal ein bisschen IQ entladen. Äh, äh, in deiner äh, Rede. Jetzt, jetzt gehst du, Specki. So, jetzt kriegen wir wieder seine Waffe. Genau. Und wir wissen, die sollten wir nicht gegen die mit der Kettensäge einsetzen, ne? Okay. Ja, der Balken gegen die Kettensäge, aber die Kettensäge, die, die frisst sich doch durch so einen Balken. Und den Balken müssen wir auch erstmal haben, ne? Müssen wir wieder auf den einen Rottwieler warten. So, okay, wer bist du? Du haust ja eh wieder ab, ne? Hier hast du Dünger. Friss. Ja, scheiße. Scheiße. 
Okay, nicht aufgeben. Wir sind ein Krieger der Straße. Krieger der Straße geben nicht auf. Die kommen höchstens zurück, also zählt das nicht als verloren. So, dann nehme ich diesmal gleich den. Ja, und hoffe halt, dass es was bringt. Warum hast du eigentlich eine Kettensäge? Hast du früher mal dumm gespielt? Warum war wir diesmal so schnell weg? Da, da haben wir doch vorhin wirklich bravourös gegen bestanden, ne? Und dann sowas. Bist du der dicke Rottweiler mit dem Balken? Die Rottweiler sind alle dick, ich weiß, aber er äh, ist es. So, okay, versuchen wir's. Versuchen wir's. Ah. Behalt deinen Balken bei dir. Ah. Ah, nicht dir. Ah, scheiße. Scheiße. Ich hab's ja gesagt, das wird eine Kampffolge. Und wir müssen halt ein bisschen üben, auch wenn Father Talk gesagt hat, wer ist härter als wir? Also, wer ist härter als du, Ben? So in ungefähr hat er es ausgedrückt, ne? Aber irgendwie, wir haben ein bisschen von unserem Schneid scheinbar verloren. Und das müssen wir uns jetzt halt zurückleveln. Hey, den hatten wir auch noch nicht, ne? Hast du irgendeine Waffe? Äh, ich trage keine Brille. <lacht> Aggressive kleine Warze. Ja, okay, da hatte jetzt nichts dabei, was wir gebraucht haben. Schade. Naja, okay. schlag nie jemand mit Brille. Ich trag keine Brille. Also, so fair bin ich ja, ne? <lacht> so, und du musst wieder einen Abgang, wie immer. Jawohl. Ich zieh das jetzt durch. Ich zieh das jetzt durch. Wir gehen hier erst wieder, wenn wir Kettensäge, Balken und äh, so eine so eine Käfisch brille haben. Ah, der hat. Doch, der hat was verloren. Eine Kette. Äh, können wir mit der Kette nicht die Kettensäge vielleicht äh, blocken? Hätte ja sein können, dass das ein Wink mit dem Zaunfall war. Hm. Aber ich bin wohl nicht genug auf Abstand geblieben. Ja, Mist. Der Weg ist lang und hart. Dabei hatten wir der vorhin wirklich gut eingeschenkt mit dem, äh, mit dem Brecheisen, ne? Ach komm, du, was soll wir mit dir? Aber bei dir benutze ich jetzt mal die Kette. Ja. Die arme Frau, die kann sich halt nicht wehren, die hat nichts Gescheites, ne? Tja. Ich meine, Father Talk hat ja gesagt, geh mit Köpfchen an die Sache ran. Also würde das ja für mich bedeuten, dass man bestimmte Waffen mit bestimmten Waffen besser kontern kann, ne? Aber, pff, ha. Keine Ahnung, was, was mache ich mit der Kette? War die richtig für die Kettensäge? Versuchen wir mal die Kette bei ihm. Wir werden ja sehen, ob es was bringt. Aber ich denke ja, ähm, mit, mit dem, ja, mit dem Balken ist er uns einfach übel, ne? Da werde ich zum Corleisaurus. Du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Kommt, ja, man kann ihn einfach mit Escape überspringen, weil äh, wir wissen ja, bei dem kommen wir im Moment so nicht weiter. Na, und wer kommt da? Ach, du schon wieder. Nee, komm, den überspringen wir auch. Da fahren wir lieber nochmal hier über den Overpass und wieder nach unten, weil es muss ja weitergehen mit der Klopperei. So, wen haben wir da? Das ist wieder ein Walcher, ne? Ach du schon wieder. Ey, komm, nee, mit dir kann ich nichts anfangen. Zur Zeit zumindest noch nicht. Vielleicht sollten wir sie als Waffe verwenden und auf einen dicken Rott wieder schmeißen. Ähm. Hier, nimm mal, nimm mal den Dünger. Okay, das macht dir nichts aus, habe ich mir fast gedacht. Hab ich. Wie, wie gibt's das? Die macht einmal Wönn und wir fliegen weg. Ich glaube, ich muss einfach wirklich direkt an der dran bleiben. Das gibt's doch nicht. Die darf keine Chance haben, auch nur eine Attacke durchzuziehen. Na ja, na ja, ach nee, nicht da. So, wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Bitte irgendwas Gescheites. Zum Beispiel die Kettensägen-Dame wieder oder der mit dem Balken. Ach, Rottwiler. Mhm. Und? Natürlich du. Ich dränge ihn einfach ab. Ich versuch's wieder. Das schien von der Taktik her am besten zu klappen. Ah, komm, fall schon runter, Specki. Fall. Ah, der Falsche fällt runter. Ben macht es falsch, ich mache es richtig. <lacht> ja, okay. Bitte die Dame mit den roten Haaren. Na? Äh, nee, die, ich wollte die andere mit den roten Haaren, nicht die. <lacht> Na, tschüss. Warum könnte nicht alles so nachgiebig sein wie sie? Okay, ja. <lacht> abdrängen, einfach abdrängen. Ich mache jetzt ohne. Ich drücke jetzt einfach mit dem Pfeiltasten auch rüber. Ah, shit. Ah, shit. Aber wir sehen, Ben ist doch eigentlich erstaunlich robust. Da zerreißt er sich keine Klamotten und blutet auch nicht. Ich wollte kurz auf Pause drücken, aber... Ja, doch, ich kann auf Pause drücken. So. Okay. Also, ja, wenn es mal wieder an der Tür klingelt, tut mir leid. 
Aber ein Let's Player ist halt vor Unterbrechungen nicht gefeit. Nein, den Typen, den brauche ich jetzt nicht. Ich bin mir eigentlich irgendwo sicher, dass, dass man auch irgendwo den Dünger gut einsetzen konnte, aber ich weiß nicht mehr wo. Ja, ich meine, den Typen, den hatten wir ja jetzt schon öfter. Egal, kriegt trotzdem Prügel. Ach, ich wollte eine andere Waffe. Jetzt, ich will doch nicht bei dem runterfliegen. Äh, genau, da. Oh, verdammte Scheiße. Nicht meine Glanzstunde. Wenn du aus der Aufnahme gerissen wirst, ist das halt Kacke. Da muss man sich erst wieder reinfinden. So, bitte die mit den Runden. Nein, du, okay. Äh, ja, nehmen wir gegen dich mal. Was nehmen wir gegen ja, dich? Ballast abgeworfen oder sowas? <lacht> ja, ja, Ballast abgeworfen oder sowas. Du Arschloch, wir haben unsere Kette verloren. Kann das sein? Ach, verdammte Scheiße. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass man so viel verlieren kann. <lacht> also, dass man die Waffen auch wieder los wird. Okay, du bist gerade richtig. Gib die Kette mal, ha? Schlag niemand mit Brille, ich weiß. So, und du hast die Kette, ne? Und die müssten wir jetzt wieder haben. So, wer kommt als nächstes? Ach nee, nicht du. Drücke ich einfach Escape, ne? Dann können wir gerade weiter, können wir den Kampf überspringen. Immerhin, das haben sie schön gemacht, damit man sich das nicht ganz antun muss. So, und jetzt hat. Jetzt hat. Wer kommt, wer kommt, wer kommt? Du, also ich versuch's bei ihr nochmal mit dem Dünger, aber das hat ja vorhin, glaube ich, auch nicht du funktioniert. Oder? Äh, was? Ja. Da, das hat funktioniert? Das hat jetzt funktioniert? Was? Was zur Hölle? Echt jetzt? Warum hat das vorhin nicht geklappt? Das haben wir doch schon mal gemacht. Hat sie mich nicht direkt angeguckt oder was? Okay, jetzt haben wir also die Kettensäge. Oh, jetzt habe ich eins zu weit geklickt. Ach, komm. Ja, ja, Leine ist überfahren. Tschüss. Grüße den Asphalt von mir. Ich, ich jetzt wollte ich die Kettensäge ausprobieren, aber einmal zu viel geklickt. Ne? So, kommt jetzt der mit dem Balken? Nein, natürlich nicht, weil gegen den wäre doch bestimmt die Kettensäge jetzt schlau, ne? Wimm! Einmal drüber sägen. Einmal quer durchs Gesicht und schon fliegt der weg, ne? Weil hier, hier kriegt man ja keine richtigen Verletzungen, außer beim Messerspiel. Aber, naja, okay. <lacht> So, noch ein Rottweiler. Der mit dem Balken oder nicht der mit dem Balken? Der mit dem Balken. So, dann schauen wir mal. Äh, tschüss, tschüss. Jawoll! Ja, die Kettensäge ist halt overpowered. Wie bei Doom. Beim neuen Doom vor allem. Die hätten vielleicht eine Möglichkeit geben sollen, mit der Kettensäge zu kämpfen, ohne dass es einen Insta-Kill gibt. Ja, dich brauchen wir jetzt gerade ehrlich gesagt, glaube ich, nicht mehr, ne? Ha. Und tschüss. So, okay. Wir sind ein Schrittchen weiter. Äh, dann haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles. Ne, wir brauchen den Rückstoßbooster noch und wir brauchen beim Kayfish halt irgendwie die Brille, ne? Ja, kacke, hm. Äh, So, Walcher, ist es unser Flüchterich oder wer ist das? Bringt die Kettensäge was gegen ihn? Ah, okay, das bringt nichts. Dann kann ich probieren den Balken und die Kette, Okay. Ob das was bringt? Keine Ahnung. Das weiß ich nämlich nicht mehr, ja? Also, ein paar Sachen habe ich echt aus dem Kopf verdrängt, was dieses Spiel angeht, ne? So. Ich hätte es ja einfach überspringen können, aber... Ich war gerade so im Redefluss, da denke ich nicht dran, auf die Escape-Taste zu drücken. Escape, das englische Wort für Escape. Ja, die Rottweiler brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die haben wir ja jetzt eigentlich alle hinter uns gelassen, ja? Doch, von denen gibt es drei Stück, ne? Und alle drei haben wir abgezogen. So, du bist dran, ne? Bei dir war es, glaube ich, der Balken, weil man äh, mit, nur mit dem nah genug an dich rankommt. Und außerdem musst du in dem Moment den Kopf heben. Sonst wird das nichts, ne? Ja, ja, das hat geklappt. Ha. Ha, wir haben die Apokalypse-Brille. Gut, und die können wir da jetzt zwischendurch immer wieder aufziehen. Aber wir brauchen auch noch den Booster. Da ist er ja. Äh, ja, versuche ich mal die Kette. Was? Das hat fu Die Kette war es echt jetzt? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Oh yeah, oh yeah. Okay, Brille aufsetzen. Okay, mit Rechtsklick. Gut. Und jetzt müssen wir da drauf achten. Irgendwo gibt es den Eingang zu ihrer Höhle. Also das kriegen wir hoffentlich irgendwie angezeigt. Oder es leuchtet hell auf oder es blinkt oder so. Also bisher ist da mal rein gar nichts. Ah, da zählen Hexcodes hoch. Okay. Also da oben in der Mitte. Sieht mir nach Hex aus. <lacht> ja. 
wir sehen, die orientieren sich wirklich an den Leuchteteilen auf der Straße, an den Reflektoren. Dann leben die ja nur hier auf der Main Road, ne? Dann können sie auf anderen Straßen, wo keine Reflektoren sind, dann können sie ja nicht fahren, ne? Weil das, das sehen sie ja nicht richtig. Ich meine, man sieht ja hier, die Umgebung ist halt so ein bisschen dunkel lila, ne? Purpur. Ja. Ausfahrt, Ausfahrt. Aber das, das geht ja von der Straße runter. Wir, ich denke ja, die haben ihr Versteck da irgendwo auf dieser Straße, ne? Ausfahrt. Ja, nee, weil genau, hier fahren wir ja runter. Nee, das ist falsch. Das ist falsch, Ben. Wir müssen noch mal abfahren. Äh, genau. Und dann äh, gleich wieder die Brille aufziehen. Weil die hat er jetzt bestimmt abgezogen. Genau, zieh mal wieder auf. Ja, weil irgendwo... Also rechts unten haben die ja auch so eine Minimap, aber vielleicht ist das nur zur Schau. Vielleicht blinkt da auch nichts auf. Hm, da waren eben so ein paar Leuchteboppel in der Wand. Hieß das jetzt, das wäre die Höhle gewesen oder wie? Puh, ich weiß es nicht mehr. Oh, ist das das Abendrot da oben? Also für die Cavefish ist es Abendrot. Bei uns, äh, naja. So, also, da ist eine Ausfahrt. Die nehmen wir aber nicht. Nein, die nehmen wir nicht. Da geht es nur wieder von der Straße runter. Das wollen wir nicht. Höhle! Scheiße, da hat Höhle gestanden. Ich hab's verpasst. Kacke, das war direkt hinter der Ausfahrt. Mensch, da muss man ja aber auch aufpassen wie ein Lux. Ei, 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 ei. Ausfahrt? Nein, wollen wir nicht. Ich warte jetzt einfach, bis links unten Höhle steht. Das wird schon passen. So, was haben wir hier? Ausfahrt? Nein, wollen wir nicht. Aber die nächste, das könnte dann gleich wieder die Höhle sein, ne? Also, schön die Augen spitzen. Sagt man die Augen spitzen? <lacht> okay, ich schände wieder Sprichworte. Da, darauf stehe ich. Das ist so mein, mein eigener Fetisch. Nicht nachmachen, wenn kein Arzt in der Nähe ist. Na auf, komm. Bip, 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 Höhle. Jetzt mach schon. Jetzt mach schon. Komm. Ausfahrt? Nein, wollen wir nicht, aber jetzt muss doch gleich die Höhle kommen. Na auf. Los, Spiel, sei ein bisschen kooperativer. Ich will meine Zuschauer doch nicht langweilen. Ach. Dauert das so lang, bis man wieder an dieser Höhle vorbeikommt? Ausfahrt? Nein. Ach, komm schon. Spazierfahrten kann ich auch wann anders machen. Das gibt's doch nicht. Jetzt, jetzt. Ausfahrt? Aber das war wieder nur normale Ausfahrt, ne? Da stand nicht Höhle. Weil ich habe vorhin gesehen, links unten, da stand Höhle. Und das sollte doch der Hinweis für uns sein, dass wir da rein müssen. Nee, nee, irgendwas mache ich da gerade falsch. Oder das Spiel macht es falsch. Vielleicht klicke ich einfach bei der nächsten Ausfahrt, die nicht direkt wirklich als Straße erkennbar ist. Ausfahrt, ja. Die kennen wir, da sind wir schon mal vorbeigefahren. Höhle, Höhle, da ist es. Aha. Tatsächlich ein Hologramm, wie bei den Mutanten bei, bei Red Faction Guerilla. Können wir hier auch absteigen? Wir können hier absteigen. Ja, also das ist irgendwie wirklich so ein bisschen postapokalyptisch, ne? Aber hier, das ist nur das Bike, oder? Ah, wir haben die anderen Waffen auch immer noch dabei, okay. Ja, gut, können wir hier sonst was machen, was hier... Ah, ne, das zählt noch zum Bike. Okay. Bin noch nicht verrückt. Er ist nicht verrückt. Warum ist er nicht verrückt? Bin noch nicht verrückt. Er geht nicht zu Fuß da rein. Ha, ja, ich meine, vielleicht sind die Burschen unangenehm. Sie haben auf jeden Fall Waffen, das wissen wir. Äh, Sprengstoff unter anderem. Ja, vielleicht geht er da nur mit Motorrad weiter. Oder er will nicht laufen, ne? Er ist ein bisschen lauffaul, unser Ben. Interessant. Also man kann hier überall absteigen. Wow. Kann ich hier was machen? Ah, da ist das Bike, da geht's zurück. Da sagt er wieder, ich bin doch nicht verrückt, ne? Oder ich laufe nicht. Wetten? Wetten das? Das sagt er doch bestimmt. Los, Ben. Los! Bin noch nicht ja, <lacht> dachte ich mir irgendwie. Ja, auch hier mit, der, mit dem Zaun können wir nichts machen. Ja, dann können wir wohl nur mit unserem Chopper weiterfahren, ne? In der Höhle, das ist auch ein bisschen unheimlich. Findet ihr nicht auch? Okay, vorwärts, Ben. Auf in den Untergang. Ja, mal gucken, was die hier für seltsame Rituale praktizieren. Die sehen ja wirklich ein bisschen aus wie Fische. Alter. Haben voll die Lasershow hier, ne? Hm, kann ich hier was machen? 
Aber ich kann mir das hier mal angucken, ne? Ach, das ist die Festung, okay. Ah ja, da geht's rein, stimmt. Alles, was mit diesem Kern zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Ja, und wir sollen jetzt die Rampe klauen, ne? Das ist das Teil hier, oder? Ja. Und ich glaube, die werden das nicht freiwillig das rausrücken. Von Ricky Myers ja. Heißen das dann schon. Können wir das einfach irgendwie einpacken in die Hosentasche oder so? Ah, er schiebt es umher. Aha, ein Reflektor hat er auch gleich abmontiert, aber ob das reicht, um die zu verwirren? Gut, dann äh, musst du das jetzt festmachen an deinem Bike. Na ah, ja, es sieht so aus. Okay, Oselpi richtig gedacht. So, und ich glaube aber, dass so ein Ding da weggeflogen ist, das war ein Hinweis. Aber wir können mit den Dingen nichts machen. Weil ich glaube irgendwie, man muss das hinkriegen, dass die einen nicht direkt verfolgen können. Äh, aber bevor ich da jetzt groß rumprobiere, versuchen wir einfach mal einen Abgang zu machen. Dann werden wir es ja sehen, ob es klappt oder nicht. Wieso, hat, wieso haben die das überhaupt gleich bemerkt? Oh, scheiße. Ich glaube, die sind ja auch nicht gerade langsam. Okay. Die sind uns direkt auf der Spur. Ben, ähm, du hast einen Rückstoßbooster. Nutze ihn. Obwohl, den brauchen wir ja später für den, für den Sprung. Ja. Ach so, Ben hat einfach die Rampe abgeworfen. Damit sie ihn nicht weiter verfolgen. Ja. Forscher hier. Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Aha. Dem Geist von Ricky Myron, der erschien, um <lacht> seine Rampe zurückzufordern. Okay. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Ja! Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Damn! Aha. Also, schön, dass das so clevere Jungs sind. Jeder andere hätte mal da um die Ecke geguckt, ob da ein Ben ist, ne? <lacht> ja, nee, aber nicht die Jungs. Die ehren die Wut des großen Geistes von Ricky Meiren, der zufälligerweise wir sind. Ah, okay. Nee, gut, ähm... Ja, dann fahren wir jetzt einfach nochmal zurück und holen die uns. Hm. Also irgendwie müssen wir die Reflektoren da abkriegen. Und äh, einer ist ja weggeflogen, als wir hier die Rampe bewegt haben. Also denke ich mal, wir müssen mit der Rampe da irgendwie nochmal was bewegen. Irgendwie so war das doch. Da haben mich meine grauen Zellen vielleicht doch nicht so ganz verlassen, aber wir werden es ja gleich sehen. So, Ben, jetzt schieb erst mal die Rampe nochmal zurück. Jawolle. Da fliegt wieder eins weg. Können wir die Rampe können wir ihr nicht noch einen Tritt geben oder sowas? Ja, aber das äh, wäre falsch, ne? Nein. Nein. Kannst du mit der Rampe reden und den Geist von Ricky Meiren beschwören? Da lasse ich meinen Mund. Ja, dachte ich mir fast. Okay. Und wenn du das dran machst und ich sie dann äh, noch mal. Ach nee, dann kann ich sie gar nicht mehr benutzen. Okay. Ja, dann fahren wir mal einen Screen weiter und schauen dann mal. So. Ja, echt unheimlich so ein bisschen hier. Also mit diesen Fischköpfen, ne? Ach, zum Glück tragen die Masken, hä? So, können wir hier nochmal absteigen, weil wir haben ja gesehen, genau, wir können überall absteigen. So, können wir jetzt was mit den Reflektoren, können wir nichts machen? Äh, kann ich vielleicht irgendwie? Ne, ich kann ja auch nichts kombinieren. Ähm, ja, mal gucken. Ja, wir haben noch alle Waffen dabei. Hm. Wende hier einfach mal... Das ist definitiv nicht... Ja, äh, wenn du die nochmal aufziehst, geht das? Das geht wohl nicht, ne. Kann ich dann hier... Jetzt kann ich mit der Rampe noch mal was machen. Okay. Dann tritt mal dagegen. Na, und? Nein. Okay, dann hier so mit der Hand. Ah, ah, ja, das war's. Das war's, okay. Und dann fahren die vielleicht direkt in den Abgrund, wenn wir Glück haben, ne? Haha. <lacht> ja, da schaut mal, ihr kleinen Silberfischchen. Hahaha. <lacht> Oh nein, das ist aber... Oh, das ist aber böse. Jetzt sind sie mindestens ihre Bikes los, vielleicht auch ihr Leben. <lacht> Puh. Mit dem Kern bin ich fertig. Okay. Ben will jetzt den Sprung wagen. Ah. Okay. Ähm. <lacht> da ist ein Schild. Lesen wir das mal. Ja, stimmt. Hier waren wir ja auch noch gar nicht. Da gucke ich mich hier noch mal ein bisschen genauer um. Na, auf Ben. Ja, es sieht jetzt hier halt aus wie so ein bisschen wie so ein Pixelhaufen. Ja, es kommt ja irgendwann eine Remastered Edition von dem Spiel raus. Vielleicht noch dieses Jahr, ne? Ja, ist das natürlich alles ein bisschen hochauflösender, aber muss gar nicht sein. Es bleibt so oder so ein tolles Spiel. So, was steht hier? 
Ach, äh, das ist von Ricky Meyeren hier so als Erinnerung, ne? Einer der vielen Todesfälle an dieser Schlucht. Wie, er hat's nicht geschafft? Er hat's nicht geschafft, wir sollen das machen? Professor Schmetterlings experimenteller Fluganzug. Äh, sowas haben wir nicht. Hoffentlich reicht die Lederjacke. Ricky Myrens unverschämter Sprung über die Schlucht. Okay. Dies hier ist das letzte Foto von Professor Schmetterling. Okay. Achtung. Die poyahoga schlucht zu überspringen ist sehr verlockend, aber strengstens verboten und höchst gefährlich. Okay. Wir empfehlen zur Überquerung der Schlucht die kürzlich erbaute poyahoga brücke <lacht> Fahren Sie vorsichtig. Ja, die Brücke ist ja Geschichte. So, und was steht hier? Plakette. Seine Tänzer, menschliche Kanonenkugeln und sonstige Akrobaten. Ja. Schon viele haben versucht, die mächtige poyahoga schlucht zu überqueren. Aber? Und die meisten haben versagt. Tja. Bis auf Ricky Myron, die fliegende Fackel. Er sprang über die Schlucht mit einem Corley-Motor. Aha! Später wurde entdeckt, dass er seine Corley manipuliert hatte. Und zwar mit einem zulassungswidrigen Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Und einem automatischen Luftkissengebläse. Ha? Myron erklärte, er würde diesen Sprung gerne wiederholen, um seinen Ruf zu bereinigen. Aber seine Spezialrampe sei von einer geheimnisvollen Trucks entführenden Motorrad gestohlen ja, ja, worden. Ja, ja, ja. Hm. Rückstoßbooster und Luftkissengebläse, hm? Danke für den Tipp, Rick. Aber, ach du Scheiße, wa, äh, was ist denn jetzt das mit diesem Luftkissengebläse? Daran erinnere ich mich nicht. Äh, verdammt, weil packen wir das so jetzt noch nicht, weil wir haben den, wir haben den Rückstoßbooster, ne? Aber. Äh, Oh Mann! Luftkissengebläse! Wo kriegen wir sowas jetzt her? Eigentum von Ricky Mike. Ja, wissen wir, wissen wir, okay. Äh, pf, pf. Wo kriegen wir jetzt ein Luftkissengebläse her? Ja, hey, da, da muss ich jetzt echt gerade noch mal ein bisschen rumfahren, weil ich denke, die geben uns den Tipp ja nicht umsonst, ne? Also, wir werden das brauchen. Hm. Wir werden doch nicht noch mal auf die Main Road müssen. Aber was sollte da ein Luftkissengebläse haben? Ich habe echt gerade keine Ahnung. Also schon wieder eine Stelle, die euer Auslpi vergessen hat, wie er sie löst, bereinigt. Stopp, ja, da, da ist ja der kaputte Truck, ne? Aber der, der hatte kein Luftkissengebläse, der war ja mit Rädern, ne? Da geht's wieder auf die Main Road. Und da hinten kommen wir wieder bei Mellenweed raus, oder nicht? War es nicht so? Hm? Ja, das Cavefish-Schild, <lacht> das beruhigt so schön. Da, 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 da ist die Nerds-Farm. Die Deppen sind noch da! Von denen, die haben doch ein Luftkissenfahrzeug. Okay. Sieh nur, wie er läuft. Er läuft nicht, er fährt! So, was machen wir jetzt, damit die verunglücken können? Scheiße, oder... Ja, also, wir müssen die ja irgendwie loswerden und dann an ihr Luftkissen-Dingens kommen. Müssen wir auf die Main Road oder nicht? Ne, ich habe keine Ahnung. Müssen wir auf die Schlucht zufahren? Können wir den Booster aktivieren hier? Ne, können wir nicht. So. Ah, wir hatten das schon gelöst. Gut zu wissen. Und da kommt der dicke Arsch, ne? Ah, die haben das Auto an die Wand gesetzt. Gut, gut. Puh. Das war Nestors Schuld. Das spielt mir perfektestens in die Hände. Ich habe einen Plan. Wir werden diese Corley-Göre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Aha. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Ihr kennt sowas Jetzt eh nicht. Euch. Vor allem The Bolus, da weiß doch nicht, was Gefühle sind und so, ne? Okay, ich denke, hier ist dann mal ein guter Zeitpunkt, um nochmal eine Speicherung zu machen, ne? Damit ich da, falls da jetzt auch wieder irgendwo ein Easter Egg drin ist oder sowas, ne? Dass ich da wieder schnell genug zurückspringen kann. Ähm, in der DOSBox ist meine Tastatur wohl auf amerikanisch eingestellt. Deswegen stand er da jetzt erst Let's Platz. So, und jetzt müssen wir an die Karre zurück, an, die Luft, an das Luftkissenfahrzeug von diesen anderen beiden Idioten. Da können wir doch dann bestimmt irgendwie dieses Luftkissen-Dings hier ausbauen. Und dann müssten wir für den Sprung alles haben, glaube ich. Also ich bin doch sehr zuversichtlich. Wir haben den Booster, wir haben den Corley-Motorrad. Also zum Glück hatten wir das ja eh schon, ne? Ja, genau. Die Rampe haben wir. 
Ja, und dann noch das Teil. Dann ist ja gut, ne? So, Ben, steig mal ab hier. So, äh, ist das vorne oder hinten drin? Kotflügel. Aha. Das ist eins der Dinge, die ich nie gebraucht habe. Ja, Geld, du warst eh so schnell unterwegs. Die ganze Scheiße ist ja immer nach hinten weggeflogen. In so einem Tempo, dass es dich nie erwischt hat. Okay, und Kotflügel, sollen wir den verbellern? Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Du sollst es ja auch nur demolieren. Nein. Können wir hier nicht äh, mit, mit dem Brecheisen oder sowas? <lacht> Ach, was? Das war die richtige Lösung. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir müssten an einen anderen Teil vom Auto irgendwie rangehen. Also zum Beispiel an den Kofferraum oder da vorne, ne? Aber, ne, das war wohl richtig, ja? Total hinüber. Haben wir jetzt eigentlich schon... Tot. Ja, total hinüber. Haben wir jetzt gekriegt, was wir wollten, oder? Ja, tatsächlich haben wir. Dann bau das mal an dein Bike dran. Das ist dann eine modifizierte, gemoddete Corley. <lacht> Bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit. Sieht gut aus für ein gebrauchtes ja. Teil. Und mit dem Ding können wir wirklich gar nichts mehr machen. Nee, das, das zählt jetzt nur noch als Hover-Auto. Diese ganze Region hier drüben ist einfach nur noch eine, ja, eine ja. Auswahl. <lacht> Ach. Ja, also danke nochmal an China hier für den Begriff des Point-and-Kick-Adventures. Das Zeigen und Treten. So. Okay, Leute, dann wollen wir mal den Sprung wagen, ne? Muss ich dann einfach nur gerade ausfahren oder wie war das? Muss ich den Booster selbst zuschalten? Oh Mann, ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Ach, aber komm, hier das mit dem Wagen, das haben wir schnell erledigt, falls wir es nochmal machen müssen. Aber muss ich hier jetzt irgendwas drücken, um den Booster zu aktivieren? Nee, scheinbar nicht. Ja, dann warte ich einfach mal ab, oder? Ich warte, ob da irgendwie eine Aufforderung auf dem Bildschirm erscheint. Weil äh, beim Kämpfen, da hat man ja auch dann so unten in einem Kästchen die Waffen gesehen und so, ne? Oder wenn wir die Brille auf... Du solltest springen, Ben. Ähm, muss ich dann vielleicht hier... Ich muss einfach hier draufklicken. Okay. Ich hab genug an meinem Bike wow, Mama. Okay, dann versuchen wir das mal, ne? Wap, wap, wap. Cliffhanger Alarm. Ja, ich weiß, das ist jetzt etwas gemein, hier die ganze Arbeit zu zeigen und dann nicht den Sprung. Aber irgendwie muss ich euch ja auch an der nächsten Folge interessieren. Dieses Mal, ja doch, es lief recht gut, bis auf einige kleine, nennen wir es, Fehlerchen und Dummheiten auf der Old Mine Road. Aber wir haben Bolus und Nestor abgehängt und Rip Burger, naja, pf, klar, der kümmert sich ja eh nicht um seinen eigenen Dreck. Also steht uns jetzt im Moment nichts mehr im Wege, um der Maureen hinterher zu fahren und ihr hoffentlich dann mal klarzumachen, was da jetzt wirklich abgegangen ist. Weil ihr Vater hat uns ja gebeten, sie zu finden, ihr Bescheid zu sagen, dass sie die Firma erben soll, ne? Und natürlich den Scheiß mit dem Ripburger aufzuklären und unsere Gang hockt ja auch noch im Gefängnis. Unschuldig. Und ich würde mal sagen, da legen wir dann mal wieder Hand an, ne? Weil das muss ja alles irgendwie aufgelöst werden, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge heute, ja, ein bisschen länger. Jo, und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen bei Vollgas Full Throttle.